डे स्टूडेंट्स अल्लाम जिस तरह से हमारी क्लास नाइन्थ का जो सीरीज लेक्चर्स थे वो कंटिन्यू थे उसी लेक्चर्स में हमारे पास एक जो बच स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था उसमें एक टॉपिक डिमांड की गई थी कि नेक्स्ट लेक्चर कब अपलोड होगा तो उसी से रेलिवेंट इतफाक़ के जो हमारी सीरीज चल रही थी और उस बच्चे की जो डिमांड थी लेक्चर की वो टॉपिक दोनों सेम थे और आज उसको हम अपलोड करने जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस वीडियोज़ को देखें उसको समझें और दूसरा ये कि हमें कुछ रेंडमली भी जो है वो व्यूज़ जो हैं जो कमेंट्स हैं वो मिले हैं उसमें ये कहा गया कि चैप्टर नंबर टू जो है वो स्टार्ट करवाया जाए केमिस्ट्री के क्लास नाइन का तो इन आज उसको भी हम लेकर चलेंगे उसकी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि जो आप हमें कमेंट्स दे रहे हैं हमें रिस्पॉन्स दिया हमें जो है मोटिवेट किया उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया और इस तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें जो जो आपकी जो एजुकेशनल डेफिशेंसीज हैं कोशिश करें उसको पूरा करने की हम भी आपका भरपूर साथ देंगे कि आपकी उस डेफिशेंसीज़ को पूरा करें और जल्द बदे जितनी जल्दी मुमकिन हो सका इसमें हम बाकी जो मुजामिन हैं आपके उसको भी इनके इसके साथ आपके लिए लेकर चलें तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ हैं इससे पहले हमने जो केमिस्ट्री का फंडामेंटल जो चैप्टर हमारे पास फंडामेंटल केमिस्ट्री उसमें बेसिक डेफिनेशंस का जो टॉपिक था तकरीबन जो सिक्स लेक्चर्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है वो हमने एक्सप्लेन किया जिसमें एलिमेंट्स मैटर सब्सटेंस कंपाउंड मिक्सचर विलेंसी कम इम्पीरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला अटोमिक मैथ अटोमिक नंबर तमाम टॉपिक्स को हमने डिटेल एक्सप्लेन किया वो सारा का सारा हमारा एक टॉपिक जो बेसिक डेफिनेशंस का था नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द केमिकल स्पीशीज अब केमिकल स्पीशीज क्या है ये क्या चीज़ है हमारे पास इसको समझने के लिए जो हम टर्मोलॉजी इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अंदर आमतौर पर एटम आइंस मालिक्यूल तो इसको एक्सप्लेन करेगा कि हमारे पास मालिक्यूल्स की टाइप्स कितनी हैं किस किस किस्म के जो मालिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सेम टाइप ऑफ जो है मॉलिकूल है जिसमें एटम की जो टाइप है वो सेम है नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से इस तरह की कैटेगरी को हम डिफाइन करेंगे तो जो केमिकल स्पीशीज है उसका आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज द आइंस वट इज द आइन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आइन सिंपल बेनिफिशियर बेटा हमारे पास एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आइंस नो आइंस आर ऑफ टू टाइप्स के जो आइंस हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं नंबर वन एक कैटेगरी इसकी कैटाइन एंड द सेकेंड कैटेगरी इज एन आइन तो ये दोनों कैटेगरी चार्ज के हिसाब से है डेट इज अटाइन इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड एन आइन विच कंटेन नेगेटिव चार्ज तो दो हमारे पास कैटेगरी अगेन डेफिनेशन को फोकस करें पहले हम जनरल बात करेंगे आइंस की कि आइंस होते क्या हैं आइंस द एनी केमिकल एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव सम चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आइन यानी कि अगर हम बात करते हैं कोई एटम एक जनरल बात करूंगा जैसे एक्स पॉजिटिव इज एन आइन वाई नेगेटिव इज एन आइन ये एक जनरल हम बात करें एक्स और वाई कोई एलिमेंट नहीं है ठीक है तो किसी भी आइटम के ऊपर जब चार्ज प्रेजेंट हो रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव तो ये आइंस है आइंस हमारे पास अब हम जानते हैं कि जो चार्ज है दे आर ऑफ फंडामेंटली टू टाइप्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हेन एनी एलिमेंट हैव पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड केटाइन इसको हम केटाइन का नाम देते हैं एंड व्हेन एवर एनी एलिमेंट एनी एटम हैव नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड इनाइन इसको इनाइन का नाम दिया जाता है ठीक है तो हम इनाइन और कैटाइन इन दोनों की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि ये बनते किस तरह से और किस तरह से हमारे पास ये एग्जिस्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस केटाइन क्या है An atom having positive charge on it is called cation. An atom having positive charge on it is called cations. Cations are formed when an atom or group of atom loses the electron. कि जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं डोनेट कर देते हैं रिलीज करते हैं फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाले शेल में से एक बात याद रखिए बेटा हम जितने भी आगे इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसमें केमिकल बॉन्डिंग्स आएगी और इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देन रिमेंबर डैट ओनली द वेलेंस इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एक्सेप्टेंस डोनेशन सबकी सब कहाँ हो रही है इन द आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाले शेल के अंदर ठीक है तो अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि टाइम फॉर्मेशन वेन एन एटम लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल और वी कैन से वेलेंस शेल then it is called cation. तो इसका मतलब ये हुआ cation कैसे बन रहे हैं cations are formed by loses of electron. Electron को lose करने से इससे पहले हमने जो atomic number का topic study किया था तो उसमें मैंने आपसे कहा था total negative charge is equal to total positive charge. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि positive charge हम क्यों show कर रहे होते हैं अब इसका मतलब देखिए जैसे हमारे पास sodium है sodium atom having 11 electrons and 11 protons. When it loses the electron and a positive sodium plus charge, one electron lose कर दिया 
तो अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है अब हमें पता है बेटा कि सोडियम आइटम जो है इसके पास अलेवन इलेक्ट्रॉन्स है और अलेवन प्रोटोन्स है ये देखें अलेवन इलेक्ट्रॉन्स है अलेवन प्रोटोन्स अब सोडियम आयन की बात करते हैं सोडियम आयन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स देखिए एक लूज हो गया पीछे कितने बचे टेन इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं और प्रोटॉन्स कितने होंगे प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और हम किसकी बात करें बैलेंस शेल तो अभी तक वहां दिन इज इलेवन प्रोटोन तो प्रोटोन इलेवन ही है तो प्लस चार्ज एक इंक्रीज कर गया इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जो इस बात को शो करता है इट इज डेफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कि ये इलेक्ट्रॉन का डेफिशियंट है डेफिशियंट मतलब कमी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशंसी है कमी है तो आयन का सोडियम आयन जो पॉजिटिव है क्या शो कर रहा है डेफिशंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब अगर हम बात करते हैं किसी फर्दर कैल्शियम आइटम की बात करें सी ए इट लूज सी ए टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स दो अब किसी भी एलिमेंट के ऊपर नंबर और चार्ज अब इन दो बातों को याद रखें नंबर क्या शो करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसका मतलब ये होगा कि जो कैल्शियम आइटम है इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए हैं और पॉजिटिव के शो क्या करें लूजिंग तो पॉजिटिव जो साइन होगा वो लूजिंग या गेनिंग को शो करेगा और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जैसे कैल्शियम टू पॉजिटिव अब कैल्शियम के पास क्या है कैल्शियम है टोटल फोर्टीन हमारे पास टू एट एंड टू इसका हमारे पास एटोमिक नंबर ट्वेल्व टू एट एंड टू इट हैव टोटल ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी रिमेनिंग एट टेन इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग टू इन द फर्स्ट शेल एंड एट इन द सेकेंड शेल सो इट लूजेज टू इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम आइन बिकम्स टाइम वन इट लूजेज टू इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल इट हैव ट्वेल्व प्रोटॉन्स तो यहाँ पर हम जब इसको देखते हैं कि कोई भी आइटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर जो दो चीज़ें आ रही है नंबर वन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नंबर टू साइन साइन इंडिकेट एक्सेप्टिंग एंड लूजिंग वेयर एज द न्यूमेरिकल वैल्यू शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नो ये हमारे पास जो टोटली जो टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ किटाइन अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन वट आर किटाइन हाउ दे आर फॉर्म्ड What are the times? How they are formed? Simple is that when an atom or group of atom having positive charge on it is called cation, they are formed by losing the electron. When an atom loses the electron from the outermost shell, so ये आप examples में दो चीजें quote कर सकते हो. Similar, if we talk about hydrogen, most common example loses an electron, become positive, loss of electron. एक electron का वहाँ से निकल जाना. ठीक है? तो ये हमारे पास formation of cations and what are cations. Now the second one is anion. अब इनाइन पे क्या चार्ज है नेगेटिव अब टोटली बेटा जो हमने किटाइन को पढ़ा है ना इसको आप ऑपोजिट कर लो समझ ना बात को कि ये टिप्स हैं लर्निंग के लिए आपकी याद करने के लिए आपकी सानी के लिए कि हमने देखा किटाइन में क्या था किटाइन किस तरह फॉर्म हो रहा है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इनाइन कैसे होगा बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल कि वेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इन इट्स वेलेंस शेल कि जब कोई एटम अपने सबसे बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एक्सेप्ट करता है तो उस पर क्या चल आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा ऐसे क्यों हो रहा है क्यों क्योंकि अब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटोन कि अब इलेक्ट्रॉन प्रोटोन से ज्यादा है पहले के इसमें हम क्या देख रहे हैं किटाइन के अंदर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन से डिक्रीज कर जाती है वो डेफिशिएंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इट हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन इट्स एक्चुअल नंबर कि जो उसके पास एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उससे ज्यादा उसकी तदार हो चुकी है तो इसको हम फिर हमारे पास कहते हैं एनाइन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव साइन ऑन द एटम तो दो ही बातें हैं वो अगेन रिपीट करते हैं साइन एंड नंबर इफ एन एलिमेंट हैव माइनस टू चार्ज तो क्या मतलब होगा बेटा इसका इट मीन्स माइनस शो माइनस चार्ज इंडिकेटिंग इट्स गेन द इलेक्ट्रॉन एंड टू मीन्स टू इलेक्ट्रॉन कि इसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं माइनस थ्री मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस शो क्या शो करें कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और थ्री का इंडिकेट करें थ्री इलेक्ट्रॉन्स के इसने तीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इसका प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री तो शो करते हैं गेनिंग एंड लूजिंग रिस्पेक्टिवली ठीक है कि नेगेटिव चार्ज इंडिकेट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो साथ वन टू या थ्री आएगा इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस जो भी उसने किया तो हम अब इनाइन को अगर प्रॉपरली डिफाइन करें वेन एन आइटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इनाइन When an atom having negative charge on it is called anion, they are formed when an atom gain the electron, accept the electron in its outermost shell, then it, they are formed. For example, if we talk about chlorine Cl, it gain the electron and becomes Cl negative, chloride ion. The electron will gain. करेगा. Now the atomic number of chlorine is seventeen. Seventeen, सतारा. Seventeen 
electrons and 17 protons now when we talk about colloid ions how many electrons definitely 17 is kept net here or the ego gain career the total get no gay 18 electrons at all okay or protons get near protons are still 17 proton a bit starting it to easily a bit because I got negative you electron is more than proton electron more proton sick away the other way to skip a few negative similarly if you talk about oxygen oxygen gain two electrons and it become negative ion oxide o plus two electrons gain carry and o two negative the atomic number of oxygen is eight now it have ten electrons because oxide gaining of two electrons eight its own up in natural hand or do the key has to gain key the total get now get ten electrons to you most fundamental एक species है chemistry के अंदर जो हम discuss करते हैं ions के लिहाज से hopefully बटा आपने समझा होगा इसको अब हम अगर बात करते हैं atom और ion में difference क्या है ions basically देखें कहां से बन रहे हैं atom से ही बन रहे हैं कि ये एक atom की ही कहलो कि एक change form है जिसमें एक atom electrons को lose या gain कर रहे हैं तो वो cations या anions बन रहे हैं अब atom और ions में अब practically हम देखते हैं कि इसमें एक छोटा सा दोनों एटम्स और आयंस की प्रेजेंटेशन दे देते हैं उसके बाद इसके जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जैसे हम बात करते हैं एल्युमिनियम और Al3 प्लस इस तरह क्लोरीन और Cl नेगेटिव दोनों में हम देख के चलते हैं बात को डिस्कस करते हैं एटम और आयंस में डिफरेंस क्या है सबसे पहले बेटा देखिए हमारे पास के एटम्स और आयंस में एक फंडामेंटल डिफरेंस प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो हम कह सकते हैं एटम्स आर न्यूट्रल एटम्स आर न्यूट्रल क्यों न्यूट्रल है हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक नंबर के टॉपिक में कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज राइट तो बात यह है कि हमारे पास एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयंस दे कैरी सम चार्ज ऑन इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव कि जो आयंस है इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई चार्ज मौजूद होगा ठीक है एक पॉइंट इसके टोटल जो डिफरेंस है आप बुक में देखें तीन पॉइंट है डिफरेंस का ठीक है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन ठीक है ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस तो पहला पॉइंट मैंने क्या एक्सप्लेन किया बेटा एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इट मींस दे हैव नो चार्ज सिंपल ये भी आप कह सकते हो एंड आयंस दे कैरी सम चार्ज ऑन इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं नंबर 2 एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट कि कोई भी एटम जो है अपने एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ठीक है और जो आयंस है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द आयोनिक कंपाउंड कि ये आयोनिक कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जब हम आयंस की आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं दे आर फॉर्म बाय आयंस वो आयंस से बनते हैं ठीक है तो इसलिए जो आयन है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयोनिक कंपाउंड तो द सेकंड पॉइंट बेटा हमारे पास के एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट एंड आयंस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द आयन कंपाउंड नंबर 3 एटम्स कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एटम्स कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली यानी ये कुछ एटम इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते इमीडिएटली वो किसी ना किसी के साथ साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ऐसा भी होता है अगर कोई स्पीशीज अवेलेबल नहीं है कोई एटम अवेलेबल नहीं है तो वो अपने साथ रिएक्ट कर जाते हैं जैसे आपने अक्सर देखा होगा हम एलिमेंट को शो करते हैं H2 हाइड्रोजन के दो एटम ये केमिकल बॉन्डिंग के साथ बने हुए हैं Cl2, O2, N2, इनको जब हम प्रेजेंट करते हैं देर इज अ केमिकल बॉन्ड ये चैप्टर फोर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में ठीक है कि ये इतनी रिएक्टिव स्पीशी है कि जिस दिन उड्रॉन इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है ये एग्जिस्ट करता है तो इसको इमिडिएटली कोई ना कोई एटम एलिमेंट या स्पीशी रिएक्शन के लिए चाहिए होती है तो इसीलिए बाज एलिमेंट स्टेबल है वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते इसलिए हम हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली जैसे आयरन है हाईली स्टेबल मोस्ट ऑफ द मेटल्स वो स्टेबल हैं गोल्ड आपने देखो घर में इस्तेमाल किया जाता है एज ए ज्वेलरी तो लेडीज़ वो देखें वो रिंग पहनी होती है खाने भी पकाती हैं बर्तन भी धोती हैं पानी भी लगता है हवा मौसम एवरी लेकिन वो स्टेबल है लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है तो उसको वो इतनी हाईली रिएक्टिव नहीं है तो सम एटम्स कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड वेर एज and an atom represent the whole properties of that element ke ab aluminum ka atom hai to ye aluminum ki property ko show karega iron for iron hydrogen and so on yani ke jo atom jis element ka hai wo uski puri history batayega theek hai na to isi tarah hum jab iron ki baat karte hain ionic jo hamare paas ye jo ions hain they cannot exist independently they are always surrounded by oppositely charged ions 
कि हमेशा अपोजिट चार्ज आइन से क्या होते हैं सराउंडेड घेरे भी होते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इस तरह ये मिलकर एक कंपाउंड और फिर एक क्रिस्टल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तो कोई भी हमारे पास जो आइन्स हैं जो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय द अपोजिटली चार्ज आइन्स तो तीन बातें हमें देखा तीन डिफरेंस का नंबर वन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दे हैव सम चार्ज ऑन इट एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आइन्स दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आइन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट आइन आइन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द आयोनिक कंपाउंड तो ये हमारे पास जो था हिस्सा पोर्शन था केमिकल स्पीशीज का जिसमें हमने के टाइम्स ऑफ इनाइंस को एक्सप्लेन किया इसी के साथ जो हमारे पास जो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखें दैट इज द मॉलिकुलर आइन जो इसी से रिलेट करते हैं इसके साथ ही वो इंटरलिंक करते हैं इसलिए इसको भी हम उसी इस टॉपिक को भी इसी के साथ इंगेज करते हैं ताकि पूरा जो आइंस का टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह समझ आ सके अभी हमें डिस्कस किया है मैंने शुरू में डेफिनेशन को आप याद करें मैंने आपसे क्या कहा था एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट ठीक है अभी तो हमने बात की एटम की इसमें भी आपने ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम नहीं देखा राइट right? ऐसे ही है अब हम ग्रुप ऑफ एटम की तरफ आते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसको हम नाम देते हैं मॉलिकुलर आइन ये बात उसको मोलिकुलर आइन भी पढ़ते हैं जो जो आप प्लीज यू आप इसको पढ़ें तो बात की जा रही है मॉलिकुलर आइन की जो हमने ग्रुप ऑफ एटम की बात की थी उसको हम देखते हैं हमारे पास सिमिलर डेफिनेशन बेटा वही है जो हम हमने सिंपल आइंस की बात की थी तो मालिकुल की डेफिनेशन जो मालिकुलर आइन है उसकी भी यही डेफिनेशन है कि वेन आ मालिकुल लूसिस और गेन द इलेक्ट्रॉन के जब कोई मालिकुल देखिए यहाँ पे हमने एटम की बात की थी कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज एक गेंद कर रहा है ये प्रॉपर्टी एटम अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की के वन ऑफ मॉलिक्यूल लूजिस और गेन द इलेक्ट्रॉन के जब कोई मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है तो उस पर क्या होगा डेफिनेटली चार्ज आएगा अब उस चार्ज की वजह से वो क्या कहलाएगा मॉलिक्यूल आइन सिंपल कि एटम इलेक्ट्रॉन जब इस जिस तरह एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया तो हमने उसको सिंपल क्या नाम दिया आइंस ये एटम की बात थी अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है अगेन ठीक है कि मॉलिक्यूल के वन ऑफ मॉलिक्यूल लूजिस और गेन द इलेक्ट्रॉन के जब कोई मॉलिक्यूल ये बिहेवियर कर रहा है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है तो उससे जो आयन बनेगा वो क्या होगा मॉलिकुलर आइन तो लेट्स कम टू एग्जांपल डेफिनेशन को हम क्लियरली एक दफा क्लियरली एक्सप्लेन कर दें व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन द इलेक्ट्रॉन मॉलिकुलर आइंस आर फॉर्म्ड कंपैरेटिवली जो केटोनिक मॉलिकुलर आइंस हैं दे एग्जिस्ट अबंडेंटली एज कंपेयर टू एनोनिक मॉलिकुलर आइन दो तीन लफ्स मैंने बोले हैं आपको शायद मुश्किल है कि उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ केटोनिक मतलब पॉजिटिव जो भी हम केटाइन से पढ़ा है तो उससे केटोनिक ठीक है पॉजिटिवली चार्ज आइंस ठीक है यानी कि पॉजिटिवली मॉलिकुलर आइन जो है दे है दे एग्जिस्ट अबंडेंटली अबंडेंटली मतलब एक्सेस अमाउंट के अंदर वफर मकदार के अंदर जो मोस्टली एग्जिस्ट करता है ठीक है जो नेगेटिव जो है वो बहुत ही कम अमाउंट है वो लीस्ट है ना होने के बावजूद वो एग्जिस्ट करती है तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिवली असम भी बनते कैसे हैं तो पहली बार हमने की कि वैन अ मालिकुल इज द इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड मालिकुलर आइन फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके सी एच फोर पॉजिटिव एन टू पॉजिटिव ये हमारे पास ठीक है कि मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के दो आइटम सी एच फोर अब ये ग्रुप ऑफ आइटम आ गया डेफिनेशन को याद किया ना आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम तो ये ग्रुप ऑफ आइटम आ गए हैं इसमें पांच आइटम्स हैं चार हाइड्रोजन के और एक कार्बन का दो आइटम्स हैं दोनों नाइट्रोजन के ठीक है तो ये ग्रुप ऑफ आइटम आ गया हाउ दे आर फॉर्म अब ये बनते कैसे हैं दूसरी पॉइंट तो हमने डिस्कस जो कर दिया कि हमारे पास मालिकुलर आइन के वैन मालिकुल लूज इज द इलेक्ट्रॉन मालिकुलर आइन्स आर फॉर्म हाउ दे आर फॉर्म्ड ये बनते कैसे हैं वेन हाई एनर्जी रेडिएशंस हाई एनर्जी रेडिएशंस रेज श्वाइन पास्ड फ्रॉम द मालिक्यूल क्या उसको मालिक्यूल में से पास किया जो गुजारा जाता है कि जब वो मालिक्यूल गैसियस फेस के अंदर होता है उसमें से हम रेडिएशन को पास कर रहे हैं श्वाओं को गुजार रहे हैं श्वाएं गुजारते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है उसके रिजल्ट में मालिकुलर आइंस आर फॉर्म वेन हाई एनर्जी रेडिएशन इज पास फ्रॉम द मालिक्यूल देन मालिकुलर आइंस आर फॉर्म्ड अभी किस तरह से होते हैं इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर टू के अंदर पढ़ेंगे उसका फर्स्ट टॉपिक ही ये है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पास करते हैं और किस तरह ये आइंस जो है वो फॉर्म बनते फॉर्म होते हैं किस तरह से ये बनते हैं तो सिर्फ अभी यहाँ पर याद रखें कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से है मालिकुलर आइंस आर फॉर्म वैन हाई एनर्जी रेडिएशन इज पास फ्रॉम द मालिक्यूल इन गैसेस स्टेट क्योंकि गैसेस स्टेट में से पहले हम उस मालिक को अगर वो ऑलरेडी गैसेज फेज में एग्जिस्ट करते हैं डेट्स गुड जैसे सी एच फोर मिथेन गैस है अगर इफ That is not exist in gaseous state. Then we convert it into gase
तो इसी तरह जो मालिकुलर आयन की जो एग्जिस्टेंस है मैंने आपको शुरू में बताया कि कैटोनिक मालिकुलर आर लार्जर दैन द एनोनिक तो इसकी वजह यही है कि इसमें से हम जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से बन हुई पास द हाई रेडिएशन रेडिएशन एनर्जी जो इसलिए इसकी फॉर्मेशन हमारे पास क्या है एक्सेस है तो मालिकुलर एंड बेटा हम जिस तरह अभी डिस्कस किया कि फॉर्मेशन बाय लूसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मालिक्यूल बाई पासिंग हाई एनर्जी रेडिएशन नो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिकुलर आइन नंबर वन हम देख सकते हैं इट्स अ न्यूट्रल जो मालिकुल है इट्स अ न्यूट्रल इट मीन्स इट हैव नो चार्ज और वी कैन से मालिकुलर एंड इट हैव सम चार्ज ऑन इट पॉजिटिव और नेगेटिव अब बेटा एक डिफरेंस है ये आई गेस कि टू थाउजेंड सेवनटीन और एटीन अभी मुझे कन्फर्मली इसका सन याद नहीं दो हज़ार सतारह या अठारह में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर फोर मार्क्स का वट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मालिकूल एंड मालिकुलर आइन तो इस पॉइंट से भी इसको याद रखें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप बुक के अंदर देखें टेबल है वहाँ पर दोनों कॉलम्स बने हुए मालिकूल एंड मालिकुलर आइन तो वो टेबल कॉलम याद करें अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है तो दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा बाद बच्चे कहते हैं हम दो पॉइंट लिख दें तो बेटा पॉइंट्स की जो डिमांड की जाए तो वो पॉइंट्स लिखो अगर नहीं की तो कोशिश करो कि चारों पॉइंट्स लिखो जिस तरह वो कह देता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिकुलर एन एनी टू तो अब कोई से दो पॉइंट्स आप बता दें छोटे हैं छोटे हैं बड़े डजेंट मैटर उसने दो पूछे हैं आप दो बताते हैं लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिकुलर आइन तो आप कोशिश करेंगे आप चारों के चारों पॉइंट्स बताओ अगर ये शॉर्ट है तो भी आप चारों बताओ ठीक है अगर लोग में आ जाएगा तो डेफिनेटली डिवीजन से आपको पता है ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जब भी होगा ए बी पार्ट्स के अंदर तो वो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा तो उसमें पहले आप मालिकुल की हेडिंग दें फिर मालिकुल मालिकुलर आइन की हेडिंग दें और आगे उसका टेबल बना दें तो ये आपके चार या पाँच नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा होपफुली आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो इसलिए अब इसमें हम मालिकुलर आइन और मालिकुल के डिफरेंस की बात करते हैं मालिकुल इज़ अ न्यूट्रल स्पीशी मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है मालिकुलर आइन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा मालिकुल्स आर फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स मालिकुल्स आर फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स मालिकुलर आइंस आर फॉर्म बाय आयोनाइजेशन के इसको हम आयोनाइजेशन करते हैं कि जब इसमें से हाई एनर्जी रेडिएशन पास कर रहे हैं तो ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस है कि मालिकुलर आइंस आर फॉर्म बाय आयोनाइजेशन प्रोसेस के इसको आयोनाइजेशन के जरिए बनाया जाता है मालिकुल्स इज आ स्टेबल स्पीशी ये स्टेबल है मालिकुलर आइंस आर हाईली रिएक्टिव ये रिएक्टिव है ये इमिडिएटली अपने इस आइन को ख़त्म करना चाहेगी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है एज सुन एज पॉसिबल उसे गेन करने की कोशिश करेगी तो जो मालिकुलर आइंस हैं दे इट इज़ आ रिएक्टिव स्पीशी इट्स आ स्टेबल यूनिट मालिकुल इज ये जो हमारे पास मालिकुल मालिकुल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आ मालिकूल विच रिप्रजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ डैट कंपाउंड कि जो मालिकुल है ये उस कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो हमारे पास दिखाता है उसकी तमाम की तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे प्रेजेंट कर रहा होता है वेर एज द मालिकुलर आइन दिस इज फॉर्म्ड बाय हाई एनर्जी रेडिएशन की हाई एनर्जी जो रेडिएशन है उसके जरिए इसको क्या कहते हैं बनाया जाता है कि हमारे पास इसकी जो एग्जिस्टेंस uh, है डेट इज़ ड्यू टू द मालिकुलर आयोनाइजेशन कि इसकी मालिकुलर आयोनाइजेशन की वजह से इसकी एग्जिस्टेंस है तो मालिकुल्स दे आर फॉर्म्ड दे आर एग्जिस्ट दे रिप्रजेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डैट कंपाउंड कि उसकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं जैसे मिथेन अब वाटर मालिकुल की बात करें कि वाटर मालिकुल आप जब जानते हैं कि लिक्विड है टेस्ट लेस है कलर लेस है ऑर्डर लेस है सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट एंड सो ऑन मोस्ट तमाम प्रॉपर्टीज कौन प्रेजेंट कर रहे हैं डेट्स मालिकुल एच टू हो सिमिलरली वहाँ पर जो मालिकुलर आइन्स हैं दे आर फोन बाई आयोनाइजेशन के इसको हम जब हाई एनर्जी रेडिएशन पास करते हैं तो उसकी वजह से ये इनकी क्या होती है फॉर्मेशन होती है तो जो मालिकुलर आइन्स हैं तो ये चार पॉइंट्स याद रखें हमारे पास नंबर उनकी फॉर्मेशन न्यूट्रल रिएक्टिविटी एंड द लास्ट वन उसकी स्टेबलिटी कि वो स्टेबल है और वो क्या है हाईली अनस्टेबल रिएक्टिव है तो ये चार पॉइंट्स इसको कॉलम uh, वाइज याद करें मैं लास्ट टाइम भी टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि इन पॉइंट्स को मिक्सअप मत कीजिएगा कि आप मालिकुलर आइन की प्रॉपर्टीज़ मालिकुल में और मालिकुलर की प्रॉपर्टीज़ आइंस में शो कर दें तो ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल तौर पर गलत हो जाएगा तो जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें अटेंटिवली काम क्या करें अटेंटिवली उसको लिखें कि जो ऊपर आपने हेडिंग दी है उसके मुताबिक उस पॉइंट्स को वहाँ पर लिखें इस टॉपिक को जो है वो दोनों टॉपिक जो हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ के हैं आइंस एंड मालिकुलर आइंस इसको देखें सुने समझने की कोशिश करें और दोबारा ही कहूँगा कि इसको बुक से लाजमी कंसर्न किया करें जब आप वीडियोस देख लेते हो सुन लेते हो तो कम से कम एक दफ़ा उसका बुक से रीडिंग ज़रूर किया करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको लर्निंग में प्रैक्टिस लेकर लेकर आया करें ताकि जो चीज़ आप सुन रहे हो 
پڑھ رہے ہو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوتی رہے تاکہ ایٹ دا اینڈ آف ٹائم آپ کو پرابلم نہ ہو کہ صرف لسننگ یا ریڈنگ کافی نہیں ہے اس کو لرننگ کے لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹائم آپ اویلیبل ہے اس وقت اویل کر رہے ہو اگر جس ہمارے پاس چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں اس کے اندر اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں ان ویڈیوز کو دیکھیں سنیں اور ابھی بھی کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم یا کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آئے تو ہمیں ویڈیوز پہ ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہم پیورٹی بیس پہ اس کو لے کر چلیں کہ جس طرح ہم ان شاء اللہ جو چیپٹر نمبر ٹو کا ایک ٹاپک جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے آن ڈیمانڈ جو اسٹوڈنٹس ڈیمانڈ کی چیپٹر نمبر ٹو جو ہے کیمسٹری کا وہ اسٹارٹ کروائیں تو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں کمنٹس کرتے رہیں اور جو اپنی جو ایجوکیشنل ڈیفیشنسیز اس کو پورا کرتے رہیں تھینک یو